ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഹക്കോടറ്റെ ഹൊട്ടുക്കു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ വന്നിറങ്ങി നമ്മൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അടുത്ത ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനിലേക്ക് കയറാൻ പോവാണ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ സപ്പോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് മൂന്നാം നമ്പർ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ ജപ്പാൻ്റെ ഗ്രാമങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും ആ ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ കണ്ട മഞ്ഞ് മൂടിയ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ ശ്രീനഗറിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ എപ്പടി ഇറുക്ക് എപ്പടി ഇറുക്ക് ആ ട്രാക്കിൽ വരെ മണ്ണ മഞ്ഞ മണ്ണല്ല മഞ്ഞ കണ്ടോ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ വരുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ലിഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് വേറെ ബാഗ് ഉണ്ടല്ലോ ലിഫ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് എത്തി തണുത്ത പ്രദേശം കൂടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് പിന്നെ എന്താ പറയുക ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ തണുപ്പുണ്ടാവും ചില സ്ഥലങ്ങൾ ചൂടുണ്ടാവും പിന്നെ ഇതൊക്കെ ഇവിടുത്തെ വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയ ആണ് കണ്ടോ വെയിറ്റിംഗ് റൂം ഉണ്ട് റെയിൽവേ ലൈനിൻ്റെ റെയിൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ പുറകിൽ മൊത്തം മഞ്ഞാണ് നോക്കുന്നത് നോക്ക് ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ പറ്റുമോ അയ്യോ മഞ്ഞ് ഐസ് ആണ് ഇവിടെ മൊത്തം ഐസ് വീണ് കിടക്കാൻ നോക്കി ഐസ് വീണ് കിടക്കുന്ന കിട്ടില്ല സ്ഥലം പക്ഷേ എൻ്റെ പൊന്ന് രക്ഷയില്ലട്ടാ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിനാലിലാണ് കറക്റ്റ് സമയത്ത് ഇവിടെ വരും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിനാലിൽ തന്നെ വരും ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ദീർഘ ദൂരം പോകുന്ന എന്നാൽ സ്റ്റോപ്പ് കുറവുള്ള ട്രെയിനുകളാണ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് കുറവുള്ള എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളാണ് ആ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകളുടെ താഴെ വരുന്നതാണ് ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് പല തരത്തിലുള്ള ട്രെയിനുകളുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ളത് എൻ്റെ പാസ് നമ്മളില്ല പാസഞ്ചർ എക്സ്പ്രസ് സൂപ്പർ ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ വന്ദേ ഭാരത് രാജധാനി എന്നൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉണ്ട് നാല് മണിക്കൂറാ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മഞ്ഞ് കെട്ടിക്കിടക്കുക നോക്കി പട്ടിണിയാണ് ഞാൻ ഫുഡൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് സമയമില്ലായിരുന്നു ഞാൻ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനിൽ വന്നിറങ്ങിയിട്ട് പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എനിക്ക് അടുത്ത ട്രെയിനിൽ കയറണമായിരുന്നു ഞാൻ ചെറിയ ചെറിയ നോക്കുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് വന്നു അയ്യോ ഫുഡിന് എന്ത് ചെയ്യുമോ വിശക്ക് പന്ത്രണ്ടരയ്ക്കാണ് കയറുന്നത് നാലരയ്ക്കാണ് അവിടെ എത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ മേളിൽ കിടക്കുന്ന ഐസൊക്കെ ഉരുകി ഇതേ വെള്ളമൊക്കെ താഴേക്ക് വീഴുന്നുണ്ടോ അടിപൊളി ഇതിനകത്ത് റിസേർവ്ഡ് കോച്ചുകളും അൺറിസേർവ്ഡ് കോച്ചുകളും ഉണ്ട് അപ്പൊ കാർ ത്രീ ഇതാണ് റിസേർവ്ഡ് കോച്ച് ഇതിനകത്താണ് ഞാൻ പോകുന്നത് കാർ ത്രീ ഇത് ബസ് കൊണ്ട് നിർത്തിയവരുണ്ടല്ലോ കാർ ത്രീയില് വൺ ആണ് എൻ്റെ സീറ്റ് നമ്പർ വൺ എല്ലാം ഓൺ ടൈം ആട്ടോ ഓൺ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺ ടൈം എല്ലാം ടൈമിന്റെ കളികളാണ് അതായത് പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തി മൂന്നിന് വരും പന്ത്രണ്ട് മുപ്പത്തിനാലിന് പോകും ഒരു മിനിറ്റ് സമയം ആൾക്കാരോടെ ക്യൂ നിൽക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെല്ലാവരോട് അകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കയറാം എൻ്റെ പുറകിലും ക്യൂ ഉണ്ട് ഇവിടെയും ക്യൂ ഉണ്ട് ഫുള്ള് ക്യൂ ഉണ്ട് ഇതെന്തായാലും സംഭവം ഒരു വെറൈറ്റി ആയിരിക്കും ബാഗ് എടുത്ത് വെച്ച് ഇനി ബാഗ് അവിടെ വെക്കുമെന്ന് നോക്കട്ടെ ബാഗ് വെക്കാൻ എവിടെയെങ്കിലും സ്ഥലം ഉണ്ടോ ആ ഇവിടെ വെക്കാം ബാഗ് ഇയ്യോ ഫുള്ളാണല്ലോ ഈ ട്രെയിൻ വലിയ ഗുമ്പൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഒരു ഗുമ്പില്ലാത്ത ട്രെയിനാണ് പുറത്തത് ഫുള്ള് മഞ്ഞാണ് ഞാൻ ഇനി ട്രെയിൻ ടൂർ നടത്താം ട്രെയിൻ ടൂർ നടത്താന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും കുറച്ച് കോച്ചുകളേ ഉള്ളൂ ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ബാഗുകൾ വെക്കാനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടോ നോക്ക് എന്തോരം സ്ഥലം വന്നത് എനിക്ക് ബാഗ് വെക്കാനായിട്ട് ഇതെന്താ ഇത് ഇത് വേറെ എന്താ സംഭവം നമുക്കുള്ളതല്ല ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡോറാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഡോർ തുറന്നോളൂ വലിയ ഇവിടെ ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്താൽ മതി പറക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ബാഗ് ഞാൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് എൻ്റെ ബാഗ് അപ്പോൾ താഴെ കുറേ ബാഗുകളുണ്ട് എൻ്റെ സീറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മോശം സീറ്റായിപ്പോയി എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇത് ഈ കോച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിലാണ് ഞാൻ സീറ്റ് സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കി ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വിസ്താടവും കോച്ചില്ലേ അതേപോലെ ഉണ്ട് ഏകദേശം സൈഡ് സീറ്റാണ് എനിക്ക് പക്ഷേ ഒരു സുഖമില്ല അവിടെ ഇതാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ വാഷ്റൂം എന്ന്
Ice Hakuto Limited Express. That is the name of the Hakuto Limited Express. We have to go to Japan. We have to go to Hokkaido. We have to go to Hakuto and Sapporo. We have to go to Hakuto and Sapporo. Hokkaido Railway Company. JR Group. We have Hokkaido Division Lola, Railway Company, Hokkaido Railway Company, and other railway. The Hokkaido Railway Company, Anna, Sheriff E. Train Service Arthur. It is an all Manikur and Dana, Namali Hakoda, Tayan, and Salatan, the support of the Gatichiria. If it were all line in Ilkum, or a period of the Tundi, Palas, Palasalatum, Palalaina, if a number of Mumbai like all over the Panamal Hakoda Telaine, Chitose Line, Muror and Line. If moon the line, you will be a Rikan number in the Sandil Kian Bona. I was a large and up at Tombadilana, Sheriggum, your route train item. Pinada, Atlas, Arvathan, limited express train train this <laughs> This is the train. We have train. We have a 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 if you have a train at the railway station, you can announce it. 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 You can ಅಂಗನರಗೆ what is the part of the video? I don't know. 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 I don
നമ്മൾ ഇന്ന് പോകുന്ന ഈ യാത്രയിൽ നമ്മൾ പതിനഞ്ച് സ്റ്റേഷനുകളിലാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് സിന്ധക്കോടത്തെ ഒനുമ കോയൻ ടോയ സ്റ്റേഷൻ തൊമാക്കോമായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷന്റെ പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര രസകരമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഒരാൾ എന്താ പറയാ ചങ്ങമ്പുഴ കാലടി അങ്കമാലി തൃശൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കേൾക്കുമ്പോഴും അവർക്കും ചിരി വരും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കും ഈ പറഞ്ഞുള്ള നാട്ടിൽ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്ഥല പേരുകളൊക്കെ കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര കൗതുകമായിട്ടൊക്കെ തോന്നും അല്ലേ നമ്മൾ ഈ ട്രെയിനിൽ കയറിയ ഹക്കോടത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൊക്കയുടെ പ്രൊവിൻസിലെ അത്യാവശ്യം വലിയ വലിയൊരു ടൗൺ ആണ് ശരിക്കും ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷനും കൂടി ആയിരുന്നു അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി എനിക്ക് സമയപരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ശരിക്കും ഈ ഹൊക്കയുടെ അത്തെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാറ് നേരെ സപ്പോറ ഭാഗത്തേക്കാണ് പോകുന്നത് നമുക്കിപ്പോൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് പുറത്തെല്ലാം ഫുള്ള് സ്നോയാണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ സപ്പോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തും അതിന് മുകളിലേക്കുമാണ് ശരിക്കും ജപ്പാനിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നോ വീഴുന്ന സ്ഥലങ്ങളുള്ളത് ഈ ഹൊക്കയുടെ റീജൻ മൊത്തം നമ്മൾ ഈ ലഡാക്ക് മണാലി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലത്തെ ആ ഒരു പ്രദേശം തന്നെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നോ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ മണാലി പായലും നമ്മൾ റോത്താങ് ബാസിലും അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ ഇപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലായില്ലേ അതാണ് സംഭവം ഈ ഹക്കോടത്തെ ഭയങ്കര ഹാപ്പനിങ് സ്ഥലം കൂടിയാണ് ശരിക്കും ഭയങ്കര സ്ട്രീറ്റ് ലൈഫ് കാഴ്ചകളും അതേപോലെ തന്നെ നല്ല ചരിത്രപരമായ കെട്ടിടങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഹക്കോടത്തിലും കാണാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം സപ്പോറ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കടൽ തീരത്ത് കൂടെ ജപ്പാന്റെ വടക്കൻ ഭാഗത്തെ ആ പർവ്വതങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ മലകളുടെ ഓരത്ത് കൂടി മഞ്ഞിന്റെ ലോകത്തേക്കാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ശരിക്കും യാത്ര പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹൊൻഷു ഐലൻഡിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് ഹൊക്കേഡയിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആക്സസ് നൽകുന്ന ഒരു സ്റ്റേഷനാണ് ഷിൻ ഹക്കോടത്തെ ഹക്കൂട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ യാത്ര ആരംഭിച്ച സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ടോക്കിയോയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഷിങ്കാൻസൺ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ട് ഹക്കോടത്തെ സ്റ്റേഷനിൽ വന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ട്രെയിനിൽ കയറി പോകുന്നത് ഭാവിയിൽ ചിലപ്പം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു റൂട്ടിലും അങ്ങ് സപ്പോറോ വരെയോ അതിന് മുകളിലേക്കോ ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ വന്നുകൂടായിക്ക എന്നില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഈ ഒരു റൂട്ടിൽ യാത്ര ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഇവിടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ കുറച്ച് വെല്ലുവിളികളാണ് കാരണം നമ്മൾ ഗൂഗിൾ മാപ്പ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ട്രെയിനിൻ്റെ റൂട്ട് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞാണ് പോകുന്നത് അത് മിക്കവാറും നടുക്കൂടെ അതിഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള മലകളുള്ളത് കാരണം ആ മലകളിൽ കൂടെ കയറി അല്ലെങ്കിൽ മലകൾ തുരന്നൊക്കെ ടണലൊക്കെ പണിത് അത്ര എക്സ്പെൻസീവ് ആക്കണ്ട കുറച്ച് കുറച്ച് ദൂരം അല്ലേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞൊക്കെ കടൽ തീരത്ത് കൂടി തന്നെ നമ്മൾ പോകുന്നത് കടൽ തീരമാകുമ്പോഴത്തേക്കിന് ഫ്ലാറ്റ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് റോഡ് നിർമ്മാണത്തിനും അതേപോലെ തന്നെ റെയിൽവേ ലൈൻ നിർമ്മാണത്തിനും ഒക്കെ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കുമല്ലോ എന്നിരുന്നാലും ഭാവിയിൽ ഷിങ്കാൻസൺ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് ഒക്കെ മല തുരന്നോ അല്ലെങ്കിൽ കടലിൻ്റെ അടിയിൽ കൂടി ഒക്കെ വരാനുള്ള സാധ്യതയും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ഇവർക്ക് പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് യാതൊരു വിധ ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലല്ലോ അല്ലേ എനിക്ക് ബോറടിച്ചൊരു പരിപാടി ഞാനിങ്ങനെ ട്രെയിനിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടന്നു എൻ്റെ പുറകിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോച്ചുണ്ട് അടിപൊളി ഒരു ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് കോച്ച് വൺ ബൈ ടു സീറ്റിംഗ് ലേഔട്ടിൽ ഗ്രീൻ കാർ എന്ന് പറയും നല്ല രസമായിരുന്നു അത് കാണാനായിട്ട് ഞാൻ പിന്നെ ഇപ്പം എൻ്റെ പുറകിലത്തെ ഒരു കോച്ചിൽ വന്നിട്ട് ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കടൽ കാണുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു സീറ്റ് എടുത്തിരുന്നു ഈ ഭാഗത്ത് കടൽ ഐസാകുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ അൻറ്റാർട്ടിക്ക ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്ന പോലെ ഇവിടെ സംഭവിക്കുമെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പക്ഷേ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ സംഭവിക്കും ഇത് ശരിക്കും നമ്മുടെ ജനശതാബ്ദി ട്രെയിൻ പോലെ കേട്ടോ നമ്മുടെ ജനശതാബ്ദി ചാർജ് ചെയ്യാനുള്ള സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട് മൊബൈൽ ഇവിടെ അതൊന്നും ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് ചാര നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ചാര നല്ല കംഫർട്ടബിൾ സീറ്റിംഗ് ആണ് ഈ ഇതൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇവിടെ അടുത്ത് ഒരു ലേക്ക് തോയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ലേക്ക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു ലേക്ക് തോയ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നൊരു സ്ഥലമായത് കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷന് തോയ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പ
ഒരു സ്റ്റേഷനിൽ വണ്ടി നിർത്തിയിട്ട് ക്രോസിങ് ഒരു ട്രെയിൻ പോയി അതും നമ്മൾ കൊണ്ട് നിർത്തി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി തന്നെ ആ ട്രെയിൻ പോവുകയും ചെയ്തു സ്റ്റേഷനിലല്ല സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് ഏതോ ഉള്ള എന്തൊരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ നിർത്തിയത് ഫുള്ള് മഞ്ഞ് വീണ് കിടക്കുക കേട്ടോ പക്ഷെ ഞാൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്ത ജപ്പാൻ അങ്ങനല്ല ഞാൻ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള ജപ്പാൻ ഇങ്ങനെയൊന്നും അല്ല ഇതല്ല ഞാൻ കരുതിയ ജപ്പാൻ ജപ്പാനി മഞ്ഞ് വീഴും എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇത്രയൊക്കെ ഡെൻസായിട്ട് നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണുന്ന പോലെ ഇത്രയും ഡെൻസായിട്ട് മഞ്ഞുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഞാൻ ഈ മിണ്ടാൻ മുട്ടി നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ടാ സംസാരിക്കുന്നത് പിന്നെ അത് മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു ബസ് പോകുന്ന ഫീലാണ് എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ഒരു ട്രെയിനിലിരിക്കുന്ന ഫീൽ അല്ല ഗിയർ മാറുന്ന ചെറുക്കൊക്കെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇവർ ഗിയർ മാറുന്ന പോലെ കേൾക്കും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല എന്താണ് ഭയങ്കര ആത്തവും ബഹളവും നമ്മളിപ്പോൾ പോകുന്ന ട്രെയിൻ സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഉച്ചിയൂര ഉൾക്കടലിൻ്റെ പ്രദേശത്ത് കൂടിയാണ് ഉച്ചിയൂര എന്നാണ് ഈ ഒരു ഉൾക്കടലിൻ്റെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേര് ജപ്പാൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ ശരിക്കും ഈ തീരത്ത് നിന്നാണെന്ന് പറയണം ജപ്പാൻ്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഞാൻ ഓൾറെഡി സൂചിപ്പിച്ചൊരു കാര്യമുണ്ട് ജോമോൻ്റെ കാലത്തെക്കുറിച്ച് അതായത് ബി സി മൂവായിരം നൂറ്റാണ്ട് വരെ ജീവിച്ച ഒരു ജനസമൂഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ജോമോൻ കാലത്തെ ആളുകൾ അന്ന് താമസിച്ചിരുന്നത് ഈ തീരപ്രദേശത്താണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഇവിടെ നിന്നാണ് ശരിക്കും ജപ്പാൻ്റെ ചരിത്രം ആരംഭിക്കുന്നത് അവർ വേട്ടയാടൽ മീൻപിടുത്തം തുടങ്ങിയ പല പല ജോലികൾ ചെയ്താണ് അന്ന് അവരെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കിയിരുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഈ ഉൾക്കടലിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മൗണ്ട് ഉസു എന്ന പർവ്വതം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറിൽ പൊട്ടിത്തെറിച്ച് കാതർ കടലിൽ പതിച്ചിരുന്നു അതായത് ഇവിടെ ധാരാളം അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നടക്കാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉച്ചിയൂര ഉൾക്കടലിനെ ഒരു വോൾക്കാനോ ബേ എന്നും കൂടി നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ സ്ഥലങ്ങളുടെ ചരിത്രവും പ്രാധാന്യവും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി യാത്ര ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു യാത്രയുടെ ആ ഒരു മനോഭാവത്തിൽ തന്നെ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വെറും കാടും മലയും കടലും മാത്രമായേ പോകുള്ളൂ ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കഥകളൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാതെ വെറുതെ മ്യൂസിക് ഇട്ട് ഈ വിഷ്വൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ വെറുതെ കടലാണ് മലയാണ് എന്ന് കരുതിയിരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയും സംഭവങ്ങൾ റിസർച്ച് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്കും അത് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആവുകയാണ് എനിക്കും അത് ഇൻഫർമേറ്റീവ് ആവുകയാണ് ഈ ഒരു വശത്ത് ഉച്ചിയൂര ഉൾക്കടലും മറുവശത്ത് ഈ മലകളുടെ മലകളിൽക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഈ തൊമാക്കോയി എന്ന സ്റ്റേഷനിലാണ് ഇപ്പോൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സ്ഥലത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹൊക്കോടയെ ജപ്പാന് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ഫെറി സർവീസുകളുള്ള ഒരു തുറമുഖ നഗരമാണ് ഈ തൊമാക്കോമായി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് നാല് കമ്പനികൾ ജപ്പാൻ്റെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് ഫെറി സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട് ഹൊക്കാഡോയെ സംബന്ധിച്ച് ഇതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യാവസായിക കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ ഹക്കൂട്ടോ ലിമിറ്റഡ് എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൊക്കാഡോയുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തെ ഭംഗിയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ മനോഹാരതയൊക്കെ അനുഭവിച്ച് പോകാൻ ഈ യാത്രക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വലിയൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ ടോക്കിയോയിൽ നിന്നും ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ വിമാനത്തിൽ കയറിയിരുന്നാൽ ഇതിൻ്റെ നാലിലൊന്ന് പൈസ കൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ സപ്പോറയിൽ എത്താമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിവസം മുഴുവൻ വിശപ്പ് സഹിച്ച് ഈ ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഇനി നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ദൃശ്യങ്ങളും മറ്റുമൊക്കെ നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്താൽ മാത്രമല്ല പറ്റുള്ളൂ അതാണ് അങ്ങനെ ആ ഹൊക്കേടോടെ നാട്ടിൻപുറത്തെ ഭംഗിയും മനോഹാരിതയും ഒക്കെ അനുഭവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ വീഡിയോയും അതിന് അങ്ങോട്ടുള്ള വീഡിയോയും ഒക്കെ ഭയങ്കര വലിയ ഒരു സീനിക് ബ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും സമ്മാനിക്കുക അപ്പോൾ സുഖപ്രദമായ സൗകര്യങ്ങളും അതിശയകരമായ കാഴ്ചകളും സൗകര്യപ്രദമായ റൂട്ടുമുള്ള ഈ ഒരു ട്രെയിൻ യാത്ര എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു അനുഭവം തന്നെ സമ്മാനിക്കും എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ മഞ്ഞിൻ്റെ ലോകത്തേക്ക് പോവുകയാണ് സപ്പോറോ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തേക്ക് റെഡിയല്ലേ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനായിട്ട് യെസ്
ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഈ സംഭവം ഞാനാണ് ഇന്നൊരു കുന്തം കഴിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ലഞ്ചും കഴിച്ചിട്ടില്ല വരെയൊക്കെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും കഴിച്ചിട്ടില്ല വെള്ളം പോലും കുടിക്കാൻ കിട്ടിയില്ല ട്രെയിനിലാണ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്കാണെങ്കിൽ ആ ട്രാൻസിറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നൊന്നും വാങ്ങാനും പറ്റുള്ള സമയവും കിട്ടിയില്ല എൻ്റെ ചൂണ്ടൊക്കെ പൊട്ടി വെള്ളം കുടിക്കാതിരുന്നത് സ്റ്റേഷനിലെത്തിയിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കണം അയ്യോ നീ തൊട്ട് ലെഫ്റ്റിൽ കൂടെ വേറെ ട്രെയിൻ പോകുന്നു ഇതിവിടുത്തെ റാപ്പിഡ് എക്സ്പ്രസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ഉണ്ടോ ഇതല്ലേ ഇത് രണ്ടും കൂടെ മത്സരമായിരിക്കും ലോക്കൽ ട്രെയിൻ ആണ് ലോക്കൽ ട്രെയിൻ രണ്ടും കണക്ക് തന്നെ ഇതും അതുമല്ല അവരെ പോലൊക്കെ തന്നെയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ഇപ്പം നമ്മൾ അവരെ ഓർട്ടേക്ക് ചെയ്തു ആ പിന്നല്ല അങ്ങനെ അങ്ങ് നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഓർട്ടേക്ക് ചെയ്ത് അല്ലാതെ എങ്ങനെ ശരിയാവുന്നു ഞങ്ങളല്ല ആദ്യം വന്നേ നമ്മൾ അവരെ ഓർട്ടേക്ക് ചെയ്തേ ഈ ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്യൂരിയസിനകത്ത് കാറുകൾ പോകുന്ന പോലെ കേട്ടോ ഇവരുടെ അടുത്ത് ഈ ട്രെയിനുകൾ പോകുന്നത് ഒരു രക്ഷയെല്ലാം പിടിഞ്ഞ സ്പീഡായിരിക്കും തന്നെ ഇരുന്നിട്ട് പേടിയാകുന്നു ഇവിടെ തണുപ്പിച്ചൊരു കൂടുതലാണ് അതേപോലെ തന്നെ സൺസെറ്റ് നേരത്തെയാണ് അഞ്ചരയാകുമ്പോൾ സൺസെറ്റ് ആണല്ലോ സോ ഫൈനലി വി ആർ റീച്ചിങ് സപ്പോറോ ഈ സപ്പോറോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അടുത്ത് തന്നെയുള്ള ഒരു ഹോട്ടലിൽ ഞാൻ റൂം എടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പെട്ടി എൻ്റെ പെട്ടി എൻ്റെ പെട്ടി ഇത് ട്രാവലിറ്റ് പെട്ടി എടുത്ത് ഇറങ്ങാൻ പോയപ്പോഴാണ് എൻ്റെ ജാക്കറ്റ് ഇവിടെ വരുന്ന കാര്യം മറന്നുപോയത് ആരും കൊണ്ടുപോകില്ല ഇതിവിടെ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോൺ ഇവിടെ വെച്ച് മറന്നാൽ പോലും അതിവിടെ ലോസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫൗണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെയാണ് ജപ്പാനിലെ ആൾക്കാരെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് ഞാൻ വന്ന സ്റ്റേഷൻ ഇവിടെ എന്തോ ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് പുറത്തു പോയി കഴിക്കാം കാരണം എനിക്ക് അങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് റൂമിൽ പോയി ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആവണം കാരണം മതിയായി ഇന്ന് വലിയൊരു യാത്രയായിരുന്നു നീ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ട്രെയിൻ ക്ലീൻ ചെയ്യും അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പോകും കേട്ടോ സീറ്റൊക്കെ തിരിക്കുന്നതാണ്ടോ നമുക്ക് അതിൽ തിരിച്ചു പോകല്ലേ ആ ട്രെയിന് അപ്പൊ ആ സീറ്റുകളൊക്കെ തിരിക്കുകയാണ് തിരിച്ചിടുക വേണ്ടോ എന്ത് ഫാസ്റ്റ് അല്ലേ ഇവരുടെ ജീവിതം അപ്പോൾ സപ്പോറോ ഈസ്റ്റ് ഗേറ്റിലേക്കാണ് എനിക്ക് പോകേണ്ടത് നമുക്ക് ഈ ലിഫ്റ്റിൽ കൂടെ താഴേക്ക് ഇറങ്ങാം ലാസ്റ്റിൽ ലാസ്റ്റ് ഔട്ട് അയ്യോ തണുക്കുന്ന ജാക്കറ്റ് ഇടണം ജാക്കറ്റ് ഇടണം ഇല്ല ശരിയാവില്ല തുന്ന തണുപ്പാ ഇവിടെ മൊത്തം മഞ്ഞ് കിടക്കല്ലേ രാത്രിയിലൊക്കെ മൈനസ് എന്നാ പറയുന്നത് എനിക്ക് ഈസ്റ്റ് ഗേറ്റിൽ കൂടെ ഇറങ്ങണം കാരണം ഈ കാണുന്ന ജെ ആർ ടവർ ഹോട്ടൽ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലേ അതുപോലത്തെ ഒരു ജെ ആർ ടവർ ഹോട്ടലിലാണ് ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ജെ ആർ പാസ് ഇവിടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആയി അതെടുക്കുക എടുക്കാൻ മറക്കല്ല അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഹോട്ടലിൽ പോകാം എങ്ങോട്ടാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് വലത്തോട്ട് പോകണം എന്നൊക്കെ അറിയാം നമുക്ക് ഇതിലെ ഇറങ്ങി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ആദ്യമായിട്ട് ജപ്പാനി വന്നിട്ട് കുറച്ച് ചെളിയൊക്കെ കണ്ട് അതായത് മഞ്ഞല്ലേ ഈ ഐസല്ലേ ഐസ് കടന്ന് ഉരുകുന്നതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അയ്യോ അതുകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ദൈവമേ ഇതിനകത്തൂടെ ഞാൻ എങ്ങനെ വെട്ടി വെട്ടിക്കൊണ്ട് പോകും മൊത്തം ഐസാണല്ലോ എൻ്റെ അമ്മയെ ഇതേ പെട്ടി ഞാനിതേ വണ്ടിയൊക്കെ കിടന്ന് സ്കിഡാവുന്നു പെട്ടി ഞാനൊക്കെ ആയിട്ട് ഇതേ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ നമ്മൾ സ്കിഡാവും കേട്ടോ എൻ്റെ മേളിൽ കൂടെ എൻ്റെ അമ്മയെ പെട്ടി ഞാനൊക്കെ സ്കിഡാവുന്നു അടിപൊളി അപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പിലാട്ടോ നമ്മളെ ഹോട്ടലിൽ വരുന്നത് ഇതാണ് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഈ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ്റെ തന്നെ കമ്പനിയാണ് അതായത് ഈ ജെ ആർ ലൈനിൻ്റെ കമ്പനിയുടെ ഒരു ഹോട്ടലാണ് ഇത് ആ കാണുന്നത് അതൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലാണ് അത് വളരെ എക്സ്പെൻസീവാണ് നമ്മളവിടെ പോകുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ മേളിലൊരു ഒൻസൻ ഉണ്ട് ഒൻസൺ ഞാൻ അവിടെ പോകുമ്പോൾ പറഞ്ഞു തരാം എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അതേ ജെ ആറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ താമസിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ പെട്ടി കൊണ്ട് റൂമിൽ വെച്ചാലേ ഞാനൊന്ന് ഫ്രീ ആവുള്ളൂ ഞാൻ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ജെ ആർ ഈസ്റ്റ് ഹോട്ടലിൽ ഒരു ദിവസത്തേക്ക് റൂമിന് നാലായിരത്തഞ്ഞൂറ് അയ്യായിരം രൂപയാണ് ആ കാണുന്ന ഹോട്ടലിൽ പതിനയ്യായിരം രൂപ വരും അത്രയുള്ള വ്യത്യാസം സംഭവമെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തൊക്കെ തന്നെ ഒരു പരിചയം ഇല്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ഇവിടെ ഒക്കെ വരുമെന്ന് പറയും ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ കരുതി അന്തസ്സായിട്ട് പെട്ടി ഉരുട്ടി നടക്കാം കേട്ടോ ഏ ഒരു പ്ര
ബെഡ് നല്ല ബെഡ് നല്ല ബെഡ് നല്ല ബെഡ് രണ്ട് പേർക്ക് കിടക്കാം രണ്ട് പില്ല് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ബാൽക്കണി ഉണ്ട് ബാൽക്കണിയിൽ എന്താ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും താഴെയൊക്കെ അതെ അതിൻ്റെ എല്ലാം മേളിൽ ഐസ് വീണ് കിടക്കുന്നുണ്ട് നോക്കിയേ ഓ എല്ലായിടത്തും ഐസ് വീണ് കിടക്കുകയാണ് ഇതൊരു ഒരു ഒരു മാസം കഷ്ടി ഉണ്ടാവും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാം വെള്ളമായി പോവും പിന്നെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ റിമോട്ട് പിന്നെ ടിഷ്യൂ ഫോണ് ഒരു കുപ്പി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും വലിയ കാര്യമായിട്ട് സാധാരണ വെള്ളമൊന്നും ഉണ്ടാവാറില്ല ഇവിടെ പിന്നെ ഇതിനകത്ത് എന്തുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതിനകത്തൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ ഉണ്ട് അതിനകത്തൊന്നുമില്ല എന്നാൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരാണേ വെക്കാം പിന്നെ വെള്ളം ചൂടാക്കാം രണ്ട് കോഫി മഗ്ഗുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്ലഗ് കുത്താനുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഒരു അലാം ക്ലോക്ക് ഉണ്ട് പിന്നെ എ സി ഉണ്ട് എ സി കൺട്രോൾ ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ബാത്റൂം സ്ലിപ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഹാങ്ങറുകളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ബാത്റൂം നോക്കാം ഇങ്ങനെ സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ ബാത്റൂം നോക്കൂ നല്ലതല്ലേ അടിപൊളിയല്ലേ ബാത്റൂമിൽ നമുക്ക് രാത്രി ഇടാനുള്ള ഗൗൺ ഈ ഡ്രസ്സ് ഈ സാധനം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് നൈറ്റിൽ വേറെ ഡ്രസ്സ് ഒന്നും വേണ്ട ഇതിട്ട് കിടന്നാൽ മതി അത് ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആണ് പിന്നെ ഇവിടെ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉണ്ട് ടവലുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഡസ്റ്റ്ബിൻ ഉണ്ട് ബാത്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് സാർ അവൈലബിൾ അറ്റ് ലോബി അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ട് വരണം എടുത്തുകൊണ്ട് വരില്ല വേണമെങ്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുവരണം പിന്നെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ള പോലെ തന്നെ കമോഡ് പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഷവർ ഏരിയ വാവ് കൊള്ളാലോ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണല്ലോ ടബുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ടബ്ബാ പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാ ഹോട്ടലിലും വെച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഷാംപൂ കണ്ടീഷണർ അടിപൊളി ഹോട്ടൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു നല്ല ഹോട്ടൽ നല്ല ഹോട്ടൽ ലാഭമാണ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു പ്രൈസിന് എന്താ ലാഭം അല്ലെ നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും കമ്പയർ ടു ടോക്കിയോ റേറ്റ് കുറവാണ് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഒന്ന് ഫ്രഷ് ആയതിനു ശേഷം പുറത്തേക്ക് പോകാം പുറത്തെ കാഴ്ചകളും പിന്നെ ഒൻസൺ അങ്ങനെ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഞാൻ ഒൻസണിൽ പോയി എൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഫസ്റ്റ് ഒൻസൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് ഒൻസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ല അത് ഞാൻ ഭയങ്കര എംബറാസ്ഡ് ആയിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ടൈം ഞാൻ പോയ സമയത്ത് എൻ്റെ ഞാൻ താമസിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ ആ സപ്പോറ സ്റ്റേഷനിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള ജെ ആറിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടലിലാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബഡ്ജറ്റ് ഹോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ബഡ്ജറ്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവരുടെ ത്രീ സ്റ്റാർ വല്ല ആയിരിക്കില്ല ഫോർ സ്റ്റാർ വല്ല ആയിരിക്കും ഇതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആ മെട്രോ സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരോട് ചേർന്ന് തന്നെ ആ ഒരു ജെ ആർ സ്റ്റേഷൻ്റെ തേർ ചേർന്ന് തന്നെ ജെ ആർ ടവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വലിയൊരു ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടലുണ്ട് ഞാനിവിടെ നിയർ ബൈ ഒൻസൺസ് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതിനകത്താണ് ഒൻസൺ ഒരെണ്ണം കാണിച്ചത് പിന്നെ ഉള്ളത് കുറെ ദൂരെയായിരുന്നു അത്ര ദൂരെ എനിക്ക് പോകാനായിട്ടൊരു മടിയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോയില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഹോട്ടലിൻ്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ നിലയിൽ അവിടെ സ്പായും ഒൻസണും അങ്ങനെ കുറെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാനവിടെ ചെന്നു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് റിസപ്ഷനിൽ പോയി പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒൻസണിൽ പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവരെന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഗേറ്റ് മുകളിലേക്ക് വിട്ടു ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ഫ്ലോറിൽ അതിന് മൊട്ട വേണ്ട നാൽപ്പത് നിലയങ്ങാണ്ടുള്ളൊരു ബിൽഡിങ്ങാണ് അപ്പോൾ മേളിൽ ചെന്നു മേളിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കും അവർ പറഞ്ഞു അവരുടെ നോർമൽ അഡ്മിഷൻ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏകദേശം മൂവായിരം എന്നോ മറ്റോ ആണ് പിന്നെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ജെ ആർ പാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റമ്പത് എന്നിന് അതിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റും എനിക്ക് അങ്ങനെ കയറാൻ പറ്റി ഇനി അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പോലും അത്രയും പൈസ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ അത് കയറാൻ സാധിക്കും കുറെ നേരം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സമയം അത്രയും ഇഷ്ടമുള്ള സമയം അത്ര അതിനകത്ത് ഇരിക്കാം ഇനി അതുമല്ല സാധാരണ രീതിയിൽ ഇവിടെ പുറത്തൊക്കെ ഒൻസൻസ് ഉണ്ടെന്നാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് അവിടെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ് എൻ അറുന്നൂറ് എൻ നാനൂറ് എൻ ആ ഒരു അത്രയും ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് നമുക്ക് കയറാൻ സാധിക്കും ഇനി എന്താണ് ഒൻസൺ എന്നല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ശരിക്കും ഒരു പബ്ലിക് പാർട്ടിങ് കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒൻസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും ഈ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് വാട്ടറിൽ ആളുകൾ പോയി കുളിക്കുന്ന ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഒൻസൺ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ചില ഹോട്ടലുകളിൽ നാച്ചുറൽ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് വാട്ടർ അവർ മേളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അവർ ഒൻസണിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇനി ചില ഹോട്ടലുകളിൽ ചൂട് വ
അതുപോലെ തന്നെ ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആണ് ഓൺസൺ പെണ്ണുങ്ങൾ പൊതുവെ പോകലുണ്ടെങ്കിലും വളരെ കുറവാണ് ആണുങ്ങളാണ് കൂടുതലും ഈ ഓൺസണിൽ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചെന്നു ഞാൻ അവിടെ നമ്മൾ അകത്ത് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അകത്ത് അഷ്ടം പോലെ ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തുണിയില്ല നടക്കുന്ന ആളാണ് നമ്മൾ സി നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ചമ്മൽ ഫീൽ ചെയ്യും കാരണം നമ്മളൊന്നും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ഒന്നും ശീലിക്കാത്തൊരു കാര്യമല്ലേ അപ്പോൾ അകത്ത് പോയി അകത്ത് പോയിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ തുണിയെല്ലാം ഊരി വെച്ചു നമ്മൾ അറിയാത്തവർ ആരും ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഡസൻ മാറ്റർ നമ്മൾ തുണിയെല്ലാം ഊരി ഇട്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് ടവൽ തരും പിന്നെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഡ്രസ്സ് തരും നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വാഷ്റൂമിൽ പോകണമെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ കുറെ ഈ സൺബാത്ത് പോലെ കുറെ കസരകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അവിടെ പോയി ഇരിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ഒക്കെ ഡ്രസ്സ് തരും ഈ സൗകര്യങ്ങൾ പൈസ കൂടുതൽ കൊടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സൗകര്യങ്ങളാട്ടോ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണ ഓൺസണിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടവലിന് നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ റെൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം പിന്നെ ഹെയർ ഡ്രയർ യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുത്ത് റെൻറ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ഇങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് ടവൽ വരും ഒരു ചെറിയ ടവലും ഒരു വലിയ ടവലും ഈ വലിയ ടവൽ പോലും ആൾക്കാർ അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകില്ല ചെറിയ ടവൽ മാത്രമേ കൊണ്ടുപോകുള്ളൂ പക്ഷെ സാധാരണ ഇച്ചിരി സമ്മലുള്ള ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ചെറിയ ടവൽ കയ്യിൽ എടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പൊത്തി പിടിച്ചിട്ട് അകത്തോട്ട് നടന്നു പോകും അതാണ് ശരിക്കും മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാനും ഈ പറഞ്ഞാൽ അകത്ത് പോയി ഈ ചെറിയ ടവൽ തുണി എല്ലാം അവിടെ ഊരിയിട്ട് ഈ ചെറിയ ടവലും എടുത്ത് പൊത്തി പിടിച്ച് നേരെ അകത്തോട്ട് പോയി അപ്പോൾ ഓൺസണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഓൺസൺ ആ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ്ങിനകത്ത് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുളിച്ച് ഫ്രഷ് ആവണം അത് കുളിക്കുന്നത് ഇതൊരു പ്രത്യേക രീതിയില്ല രണ്ട് രീതി കുളിക്കാം ഒന്ന് നമ്മൾ സാധാരണ ഷവർ പോലുണ്ട് ഷവറുകളുണ്ട് ആ ഷവർ റൂംസ് ക്യൂബിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും അതെല്ലാം ഓപ്പൺ ആട്ടോ ഷവർ ക്യൂബിക്കൽസിൽ നമ്മൾ പോയി ഷവറിൽ കുളിക്കാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിലത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു കസേര ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കും താഴെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ നമ്മൾ ഈ സ്റ്റൂളില്ലേ നമ്മൾ ബാത്റൂമിൽ കുളിക്കുമ്പോൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാർ ഇരിക്കാനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചെറിയ സ്റ്റൂളിൽ ഇത്ര ആയിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ മേളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നിട്ട് അവിടെ ഷാമ്പുവും കണ്ടീഷണറും ബോഡി വാഷൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മൾ ഫുൾ നമ്മുടെ ശരീരം മുഴുവൻ സോപ്പിട്ട് കഴുകി കുളിക്കണം അവിടെ നമുക്ക് ഷവറും ചൂടുവെള്ളവും മറ്റു സംഭവങ്ങളും എല്ലാം കിട്ടും കുളിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ നമ്മൾ കുളിച്ച് ആ സോപ്പ് മൊത്തം കഴുകി കളഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഓൺസറിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഒരു വെള്ളത്തിലേക്ക് ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് ബാത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ ചില ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്ന് ഷേവ് ചെയ്യുന്നവരെ കാണാം അതായത് ലിറ്ററലി അവിടെ നമുക്ക് ഷേവിംഗ് ബ്ലേഡ് അടക്കം നമുക്ക് തരുമോ അവർ ഷേവിംഗ് റൈസർ പിന്നെ ഷേവിംഗ് ക്രീം ഒക്കെ അവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അവിടെ കയറി ഇരുന്ന് ഷേവ് ചെയ്യാം അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ചെയ്യണത് അപ്പം ഇവരുടെ ഒരു കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ജോലിയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വൈകിട്ട് ടയേർഡായിട്ട് ഈ ഓൺസണിൽ പോയിട്ട് ഈ ഹോട്ട് സ്പ്രിങ് ബാത്തിൽ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ നല്ല ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടായിരിക്കും വെള്ളത്തിന് ആ ചൂട് വെള്ളത്തിൽ കുളിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് കുളിച്ചു അപ്പോൾ അപ്പുറത്ത് പുറത്തൊക്കെ എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇരിപ്പം ഉണ്ടാവും നമ്മളെ ആരും നോക്കത്തില്ല നമ്മളെ ആരും നമ്മൾ നമ്മൾ ആരെയും നോക്കാനും പാടില്ല നമ്മളെ കുറച്ചെങ്കിലും നോക്കുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നോക്കത്തുള്ളൂ നമ്മളെ ആരും നോക്കില്ല എല്ലാവരും അവരവരുടെ കാര്യം നോക്കി അവിടെ ഇരിക്കത്തേ ഉള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഒരു മടിയും വിചാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ടൈം പോയപ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു ചമ്മലായിരുന്നു പക്ഷെ അത് ഞാൻ പിന്നെ സെറ്റായി കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ സെറ്റായി അപ്പോൾ നമ്മൾ കുളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നേരെ അകത്ത് പോകുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ഞാൻ പോയ സ്ഥലത്ത് സ്റ്റീം റൂമുണ്ട് പിന്നെ സോനയുണ്ട് പിന്നെ സാധാരണ തണുത്ത വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു പൂളുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ജക്കൂസി ഉണ്ട് ജക്കൂസിയിൽ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു ടെമ്പറേച്ചർ ജക്കൂസിയിൽ കിടക്കാം ജക്കൂസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ സോപ്പൊന്നും ഇല്ല ഇങ്ങനെ ബ്ലു ബ്ലു ബ്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒന്ന് കിടക്കുന്ന സാധനം അതിന് ശേഷം ഓൺസണിൽ കിടക്കാം ഫോർട്ടി ടു ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അല്ലെ ഫോർട്ടി വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ചൂടുള്ള ആ വെള്ളത്തിൽ കിടക്കാം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും സമയം നമുക്ക് അതിനകത്ത് കിടക്കാം ഇത് കിടന്ന്
ഇത് അവരുടെ ഒരു കൾച്ചറാണ് നമ്മൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോലും നമ്മൾ പോകുന്ന പോലെ തന്നെ ഉള്ളൂ അത് ഇറ്റ് വാസ് അമേസിങ് എന്തായാലും ഭയങ്കര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇന്നിപ്പം അത്യാവശ്യം നല്ല ടയേർഡായി നല്ലൊരു യാത്രയെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിരുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ കമൻറ്റ് ചെയ്താലേ നമുക്കൊരു ഒരു ഒരു ഉന്മേഷം വരുള്ളൂ നിങ്ങളുടെ കമൻറ്റുകൾ ഓരോ കമൻറ്റുകളാണ് എൻ്റെ പ്രചോദനം എല്ലാ കമൻറ്റുകളും ഞാൻ വായിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിലും കുറേ കൂടുതലായിട്ട് വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാറുണ്ട് യൂട്യൂബിൽ ഇടാത്ത കുറച്ച് വീഡിയോസ് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാറുണ്ട് സോ അതും ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ സീറ്റ് മുറ പോയി തന്നത്തെ വീഡിയോ സപ്പോറിലെ കാഴ്ചകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നല്ല ഇവിടെ ഫുൾ പുറത്തു ഭയങ്കര മഞ്ഞാണ് തണുപ്പാണ് ഐസാണ് റോഡ് മൊത്തം ഐസാണ് അപ്പോൾ ജപ്പാനിലെ മണാലി അല്ലെങ്കിൽ ജപ്പാനിലെ ലഡാക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സപ്പോറോൻ്റെ കാഴ്ചകളുമായിട്ട